Ja, herzlich willkommen, liebe Freunde, zu unserem neuen YouTube-Video. Heute die beiden Highlights, also es geht im Moment ja nur um das Highlight, das haben wir vorhin schon gefilmt. Mercedes 300S war ja in den 50er Jahren das absolute Highlight und was wir hier jetzt haben, das ist ein 2016er Rolls-Royce Phantom. Einer der letztgebauten, weil 2016 ist vorbei gewesen mit der Serie. Es sind von Serie 1 und Serie 2 ca. 2000 Autos gebaut worden. Das ist einer der ganz, ganz allerletzten überhaupt und der Wagen ist fast im Neuzustand. Der hat erst 4000 Kilometer gelaufen, einer der letztproduzierten überhaupt. Hat eine wahnsinnig schöne Konfiguration und ist ein Auto, der hat also neu, das war der zu seiner Zeit im Jahr 2016, der teuerste Rolls-Royce, der überhaupt gebaut wurde für ca. 500.000 Euro und dadurch, dass es nur ganz, ganz wenige in einem Top-Zustand mit einer Top-Konfiguration überhaupt gibt, halten die auch absolut den Preis. Also man kann hier wirklich sagen, das ist eigentlich fast ein Neuwagen. Schaut euch das mal an, also diese irre tolle Aluminiumhaube hier vorne. Auch hinten ist alles aus Aluminium, da haben sie oft Holz verarbeitet. Dann schaut euch mal dieses Fensterteil hier an. Also das ist ja designtechnisch und vom Aufwand her so ziemlich das luxuriöseste und das teuerste, was man sich überhaupt vorstellen kann. Das ist ein Sammler, der äh, Deutschland verlässt, das ist überhaupt der Grund, weshalb er das abgibt. Und äh, schaut euch das mal an, also innen die helle Lederfarbe, da gehen wir gleich rein. Dann dieses mausgraue Verdeck, alles elektrisch natürlich, fünffach gefüttert. Und dann dieses wahnsinnig schöne Anthrazit Metallic. Schaut euch mal diese Lackkonfiguration an, wie irre hier in der Sonne dieses Metallic glänzt. Also das ist schon toll. Also besser und hochwertiger kann man, glaube ich, ein Auto nicht bauen. Und sowas als zweitüriges Cabriolet, wie gesagt, das ist ein Phantom. Wird nicht mehr gebaut, soll jetzt auch in der nächsten Serie so gar nicht mehr aufgelegt werden. Ist und bleibt also was wirklich ganz, ganz Besonderes. Und erst 4000 Kilometer gelaufen, da kann man sagen, der ist ja eigentlich eingefahren. Deutsche erste Hand, also mehr geht nicht. So, was machen wir jetzt? <lacht> Gut, dann fahren wir jetzt, ja. Jetzt habe ich hier also Platz genommen in diesem ganz außergewöhnlichen Rolls-Royce Cabrio und was auffällt, die Türen gehen andersrum auf. Früher hieß das Selbstmauter Türen, heute hat man das wieder benutzt, ist natürlich weitaus bequemer so aus- und einzusteigen. Kann man ja sehen, sind Riesentüren, aber natürlich kommt man da gar nicht hin, weil die so groß sind. Also gibt es hier vorne einen Knopf und wenn ich den drücke, dann geht die von selber zu. Fenster hierbei hört man nicht, sind übrigens aus Doppelglas die Scheiben. Muss ich euch mal wirklich mal zeigen. Also hier ist wirklich, schaut mal hier, doppeltes Glas soll also noch leiser sein. Ich höre auch die 12 Zylinder Maschine überhaupt nicht laufen. Hat übrigens 6,8 Liter Wahnsinnsmotor, leistet 460 PS, was ich gar nicht so viel finde. Damit bewegt er sich aber 240 Stundenkilometer schnell. Das ist eine ganze Menge für so einen Wagen. Riegelt dann aber ab. Ich vermute mal wegen des hohen Gewichtes, also leer wiegt der Wagen fast 2,7 Tonnen. Das ist das, was ein Horch 53 auch gewogen hat. Ja, es ist also ein gigantisches Auto und für mich ist sowas relativ neu. Ihr wisst ja, ich mache öfter mal die älteren Wagen, aber wir haben den Wagen jetzt an, angeboten bekommen. Und als ich gehört habe, erste deutsche Hand, 4000 gelaufen, habe ich gesagt, das machen wir. Weil das Auto hat einen Vorteil, es ist unglaublich schick designt. Also schaut euch mal dieses tolle Lenkrad hier zweifarbig an. In so, einem, in so einem seichten, ganz hellen Grau, so ist auch das Interieur mit Piping dunkelgrau, ganz leichtes hellgrau und natürlich hier in einem Luxus alles gemacht. Das ist alles neuwertig hier drin, also das ist schon wirklich einmalig. Ja, da würde ich mal sagen, wir fahren los. Paul setzt sich jetzt mal neben uns und dann wollen wir mal starten. Ja, also das Erste, was mal auffällt, man hört eigentlich überhaupt nichts in dem Auto. Rolls Royce ist ja dafür bekannt, ein absolut leises Fahrzeug. Und wenn man sich das hier mal anguckt, also ich fahre das erste Mal so ein Rolls Royce, muss ich also zugeben. Ist vielleicht auch nicht immer meine Marke gewesen, aber beeindruckend ist schon so ein Wagen. Also ist er schon. Vor allem mit welcher Qualität das hier alles gearbeitet ist, ja unglaublich. Ne? Also hier, es säuselt. Man hört wirklich gar nichts, obwohl der ein gefüttertes Verdeck hat, soll es ja ein bisschen Windgeräusche machen. Er schwebt dahin, als ob er gar keine Verbindung mit der Straße hat. Ja, das ist schon wirklich, wirklich einmalig. Ein tolles Auto, einmalig. Also 5,60 Meter 
ist auch mehr als was ich sonst fahre. Ich fahre ja sonst eine normale S-Klasse für meine weiten Reisen, die ist 5,15 Meter. Der ist nochmal 40 cm länger hier, aber er schwebt über der Straße. Also wo vorhin der 300 S hier so ein bisschen rumgepoltert ist, merke ich jetzt überhaupt nichts hier. Ja, inter interessant ist so ein Wagen allemal, zumal man weiß, es soll jetzt keine weiteren mehr geben, die sie bauen. Finde ich das also in jedem Fall spannend. Und dann ist ja wirklich neu. Also es ist ja öfter so, dass aus dem Nahen Osten solche Autos zurückkommen, aus Katar oder aus Dubai oder aus Saudi-Arabien. Da ist ein bisschen Sand überall drin und die sind so ein bisschen abgenutzt. Aber ich kann euch sagen, der Wagen, also wie ein fliegender Teppich, ich glaube, das trifft es gut. Toll, wie der Wagen schwebt. Ich weiß gar nicht, ob die Kamera das aufnehmen kann, wie leise das Auto ist. Man hört ihn ja überhaupt nicht. Also schon wirklich fantastisch. Aber ich muss ehrlich sagen, ich muss mich hier vollkommen einarbeiten. Also was hier wirklich was ist, ist doch alles ein bisschen anders als bei Mercedes oder BMW. Aber er schwebt ja, das ist ja wirklich unglaublich. Nicht? Also hier Tachometer bis 260, ich glaube, das macht man aber gar nicht. Überall das Rolls-Royce-Zeichen. Rechts ist die Tankanzeige. Also ich schätze mal, das Auto dürfte so 17 bis 20 Liter verbrauchen. Ist jetzt halb voll. Ein tolles Teil. Also das hier ist ja normalerweise die Armauflage und hier versteckt sich praktisch die gesamte Technik für den Fahrer und den Beifahrer. Also an dem Hebel kann man einen Sitz nach vorne schieben, könnt ihr sehen. Das sind die ganzen Sitzeinstellungen hier vorne. Was ist das? Das Verdeck nehme ich mal an, nicht? Das ist auch für Paul drüben nebenan. Was ist hier? Das ist ein klimatisiertes Handschuhfach, da kann man alles Mögliche rein tun. Da hat er Memory-Tasten, zwei Stück, aha. Ja, und alles aus feinstem Leder. Also wie das hier verarbeitet ist, das ist schon wirklich erste Klasse. Hier vorne ist dann die Heizung, kann man gut an den Farben erkennen. Aus, Low, Medium und High. Dann ist hier vorne genau das Gleiche, links und rechts geteilt. Das ist heizbare Heckscheibe, vermute ich mal. Was das ist, weiß ich nicht. Und das ist die Klimaanlage. Ah ja. Hier vorne dürfte... Ist das ein Aschenbecher? Nein, das ist ein Getränkehalter. Falls man bei McDonalds sich mal ein paar Shakes holt, obwohl ich weiß nicht, ob das derjenige macht. Also auf jeden Fall würden die da reinpassen in das richtige Maß. Und das ist sonst eine super schicke Ablage. Also wirklich tolles. Schaut euch mal diese dicken Teppichböden an da unten. Das ist ja wirklich toll. Das soll Schafsvolle sein, glaube ich nicht. Also von feinst Lampe, also oder na ja, Lamm. Naja, ist ja das Schaf ja. Von, von wirklich feinster Qualität. Ja, hier oben alles Chrom. Ich meine, schaut euch das mal an. Also bei dem Auto ist es das wirklich wert. Hier poliert das, äh, nee, wie heißt das? Poliert das Aluminium nicht. Also auf jeden Fall Aluminium hier vorne Chrom. Dann hier, also das ist schon einmalig. Wie ist denn das? Wenn die Tour aufgeht, muss ich auch drücken? Ja, ich glaube, aufgeht nur. Also aufgeht, wenn man zieht. Ja, ich will nur aber total leicht hat auch Motoren, die das bewegen. Ist ganz leicht. Problem ist halt nur, wenn die Tür völlig auf ist, dann muss ich hier so machen. Ne? Dann geht es dann geht's wieder zu. Also Finger sollte man da nicht dazwischen haben. Aber das ist auch, wenn man hier guckt, nicht? das ist ja feinstes Leder hier oben in hell. Ja, also besser geht das ja nicht. Hier für Visitenkarten hat man eine kleine Ecke gemacht. Oder für Tickets auch, kann man da auch reinstecken. Dann hier vorne Beleuchtung. Also das ist schon wirklich ganz, ganz großes Kino. Und von einer Qualität, auch wenn man sich hier vorne das alles anguckt. Also hier ist der Navigation, das könnt ihr hier vorne sehen. Bordcomputer. Also jetzt verbraucht er gerade 32,7 Liter. Aber wir sind auch im Stadtverkehr, wir stehen so ein bisschen. Äh, ja, und wenn ich jetzt da drauf drücke, ach ja, dann schiebt sich das weg. Und wir haben die Uhr und wir wissen, es ist jetzt 10 vor 2. Ist ja toll. Auto, also ganz, ganz viele Gimmicks. Das habe ich in meiner S-Klasse auch, solche Dinger. Aber ein bisschen größer. Da kommt also die Klimatisierung auf, wenn ihr euch das mal anguckt, wie das hier gearbeitet ist. Nicht? Also extrem luxuriös und das Schöne an dem Auto auch extrem völlig neu. So, ich würde sagen, wir versuchen jetzt mal das Dach nach vorne zu machen. Dach zu öffnen, weil wir haben ja schönes Wetter. Wo geht das? Da drücken. Ja, so sieht ein Rolls-Royce aus, wenn er sich lüftet, das Dach abgemacht wird, man sitzt dann im Freien. In diesem wahnsinnig luxuriösen Auto. Also ich wüsste gar nicht, welche Marke sonst noch so viel Luxus etabliert und so viel Luxus im Detail auch verarbeitet. Das ist schon wirklich schwer beeindruckend. Tja, fantastisches Gefühl. Ich meine, das ist ja wirklich monumental, kann man sagen, wie toll das hier aus dem Aluminium gearbeitet ist. Und was ich sehr, sehr treffend finde, ist diese wirklich ganz edle Farbkonstellation. Die ist mir schick bei dem Auto. Das ist wirklich ganz, ganz toll. Ja, das ist Rolls-Royce Offenfahren. Hat man auch nicht alle Tage. Wir haben ja schönes Wetter für Hamburg. Aber ich kann euch sagen, das ist ein Gefühl, was ich von anderen Autos so nicht kenne. Also man schwebt wirklich. Es säuselt einem leicht um die Ohren, aber man genießt, wie dieses Auto sich bewegt. Also das ist schon wirklich was ganz Besonderes. 
Also toll gemacht, auch mit den ganzen, das so bläuliches Licht hier in den Armaturen, das sieht man trotz der Sonne, dass es entspiegelt oder was auch immer. Ist ganz toll zu erkennen, vielleicht auch von arabischen Raum so gemacht, das weiß ich nicht. In Deutschland gibt es ja relativ wenige von solchen Autos. Ist ja leider in Deutschland so, dass wir doch eine ziemlich starke Neidkultur haben und es gefällt halt nicht jedem, der sich an so einem Auto erfreut. Also ich erfreue mich jetzt gerade daran. Ich finde das Auto einfach fantastisch. Er schwebt und es ist was ganz Außergewöhnliches. Und ich kenne einige Autos, wo man für sehr viel mehr Geld viel weniger Auto bekommt. Also das Auto kostet unter einer halben Million hier, ist eigentlich neu mehr oder weniger. Einer der letztgebauten Nummern überhaupt. Und ist von jemandem bewegt worden, der wirklich auf jeden Fussel geachtet Das sieht man dem Auto an, der Wagen ist neu. Und wie er sich hier bewegt, einmalig. Ja, also für den Fall, dass es mal regnet, der Wagen hat links und rechts Regenschirme hier vorne. Schaut euch das mal an, das ist natürlich ein ganz besonderes Gimmick. Original Rolls-Royce Regenschirme, hier vorne mit Rolls-Royce Logo. Das ist natürlich klasse gemacht, eine super Lösung, steckt hier vorne drin. Kann man auch wieder reinschieben, dann ist er da. Also ich meine, besser kann man sowas ja gar nicht handeln. Schaut euch mal das an, also wie der Wagen verarbeitet ist und die Details, die dieses Auto alles hat. Da, guckt euch das an, also das ist schon wirklich fantastisch. Und ich persönlich bin der Meinung, also wenn... Wenn schon ein großes, dickes Auto, dann richtig und den hier. Erster Hand 4500 Kilometer Vollausstattung, einer der letztgebauten. Schaut euch mal an, wie dick diese Türen sind da vorne. Solche Türen, dicker als bei einem Horch. Also Wahnsinn, Wahnsinn. Dann diese tolle rolls royce Was mir übrigens auffällt, das RR-Zeichen ist immer in der Mitte. Das schiebt sich nie rum oder ändert sich irgendwie. Das, das scheint sich ja nicht mitzudrehen mit der Felge, nicht? Genau. Aluminiumfelgen. Reifen ist handgewahrt beim Rolls-Royce, übrigens hier vorne. Hat es früher auch bei den alten Motorrädern bei BMW auf dem Tank gegeben. Das machen die in England heute auch noch so. Ist übrigens das zweite Auto der Firma BMW unter der Marke Rolls-Royce, äh, was die entwickelt haben. Also ihr wisst ja, dass äh, die Firma Rolls-Royce zu BMW heute gehört und das ist die zweite Serie, die sie da aufgelegt haben, das zweite Mal. Aber ob nochmal so ein Cabrio in der Form kommt, das weiß man nicht im Moment. Tja, es kommt alles wieder. In okay, Jungs, Jungs, wir müssen weitermachen. Ich vergesse uns meinen Text. Das ist das Problem. <lacht> Darf meinen Text nicht vergessen. Wir müssen weitermachen. Ist ein Gedicht von einem Auto. Hier vorne übrigens das Logo Rolls Royce. Einer der berühmtesten Logo, ja, Logos, die es überhaupt gibt. Die Marke Rolls Royce hat ja schon um 1900, 1910 die tollsten Autos. Ging los mit dem Silver Ghost damals gebaut, um 1907. Und äh, da war, galt äh, Rolls-Royce immer als das beste Automobil der Welt. Und ich sag mal, hier, selbst unter der Leitung von BMW, ist ihnen wirklich was gelungen. Schaut euch das mal an. Also hier die Emily, die verschwindet übrigens. Da muss ich drauf drücken, ist die weg, dass sie nicht gestohlen wird. Die ist ja mittlerweile verhältnismäßig klein. Früher war die größer. Dann macht's wupp und sie ist weg. Hier vorne auch. Also edelste Materialien. Hier vorne auch das RR, also Rolls-Royce-Logo in den Lichtern, in den Lampen. Und der Wagen ist dermaßen signifikant und sofort wieder zu erkennen. Also wer das Gesicht sieht, weiß sofort, das ist ein Rolls-Royce-Phantom. Ist ja einmalig, ist überhaupt nicht zu verwechseln. Und schaut euch mal die Pracht an Auto an. Das ist schon wirklich einmalig. Also wir haben so einen tollen Rolls-Royce bisher noch nicht gehabt. Ich habe ja öfter mal die Älteren gemacht, aber wir müssen ja auch mit der Zeit gehen. Und wenn sowas jetzt kam, ich habe den gesehen gesagt, komm, das machen wir auch. Da gibt es auf jeden Fall einen Käufer für. Und er ist ja von einer erlesenen Qualität, dieser Wagen. Und ich finde auch ganz, ganz schick konfiguriert. Ah, ja. Also auch wenn man da reinschaut, das Auto ist mit Sicherheit noch nie bei Regen gefahren worden. Ich glaube, das sieht man. Also man könnte eigentlich sagen, das ist ein Neuwagen. Schaut euch das mal an. 12 Zylinder, 12 Zylinder steht hier vorne drauf. V-Maschine, V-Motor mit 6,75 Liter Hubraum. Leistet der 460 PS. Ja. Erste Klasse, man hört ihn kaum, er läuft ja absolut leise. Ne? Also das ist schon wirklich fantastisch gemacht. Haube aus Aluminium gebürstet. Na, das ist jetzt schwach. Darf nicht sein. Ne? Nee. Nee. Das ist ja nun ganz schwach. So. Ja, das, also war, das waren jetzt vier Punkte, das war nicht so toll. Das gibt, kann eigentlich auch, aber gut egal. 
Übrigens braucht dieser Wagen, der 2,7 äh, Tonnen wiegt, nur 5,8 Sekunden von 0 auf 100. Hat eine 8 gang automatik hat neu gekostet 500.000 Euro. War der teuerste jemals gebaute Rolls-Royce und ist 5,61 Meter genau lang. Also das ist schon eine ziemliche Größe mit einer normalen Garage, kommt man da nicht zurecht. Aber ich sage mal, die Eigentümer eines solchen Autos haben ja in der Regel auch größere Garagen, auch gleich mehrere nebeneinander. Schaut euch das mal, auch die Sitzschienen aus Chrom. Ich meine, das ist schon toll gemacht. Ich, wenn man sich das hier anschaut, hier vorne Phantom, Rolls-Royce Phantom, Einstieg, so breite Einstiege, alles höchstwertig gemacht und von der Verarbeitung wirklich, das ist schon bemerkenswert. Also daran sieht man, Rolls-Royce ist weiterhin vorne, aber natürlich auch mit Preis. Man darf nicht ganz vergessen, was das kostet. Das ist übrigens bei den anderen Phantoms hier hinten in der Regel aus Holz. Das hat eher auch aus Aluminium. Und das gibt ihm hier eine sehr, sehr sportliche Marke. Muss man mal sauber machen, sehe ich hier gerade. Wahrscheinlich ist das Verdeck immer drauf gewesen. Aber das sind ja nur Kleinigkeiten bei uns im Service. Ja, schaut euch diese wahnsinns Aluminiumfelgen an. Auch die Reifen, das ist alles neuwertig. Dezenter Strich, Weißwandreifen. Ja, hier ist der tolle Kofferraum. Übrigens zweiteilig, wobei ich nur vermuten kann, dass das so geht. Aha. Tja, herrlich zum Beladen. Ich meine, allzu viel Gepäck passt da hinten eigentlich nicht rein. Dann hatte ich ja vorne Betriebsanleitung für die entsprechende Fahrgestellnummer in einem edlen, weiß gehalten, belederten Buch. Also wirklich äußerst umfangreich, aber da muss man länger lesen. Also ich habe eben schon gemerkt, dass eine ganze Menge Bedienungselemente mir einfach nicht bekannt sind. Da muss man sich wirklich einlesen. Rolls-Royce, feinstes Leder eingebunden. Dann hat man hier vorne, was ist das? Artprogramm, Kunstprogramm 2015. Tja. Das ist das weiß ich leider nicht. Aha, ja, das... Hat was mit Kultur zu tun, aha, Werbung. Na, da macht man Werbung und zeigt so ein bisschen die Geschichte von dem Rolls-Royce, von diesem speziellen Modell, was es ja ab 2012 gibt. Es gab zwei Serien, Serie 1 und das ist Serie 2 Ende. Tja, also wirklich ein tolles Auto, an jeder Ecke höchster Luxus. Das haben die schon wirklich toll gemacht bei dem Wagen. Jetzt muss ich mal gucken, wie das wieder zugeht. Nee, was das ist, weiß ich nicht, nee. Aha, geht so zu. Schlüssel haben wir hier. Ich weiß nicht, wo ist der Schlüssel jetzt? Du hast ihn, okay. Kann man das so machen? Ja. Nee, es geht, geht irgendwie. Warte, ich drück mal. Nee, das Nee, das ist jetzt wieder auf. Ja, zu. Ja, also ich hoffe, dass wir euch so ein bisschen vermitteln können, was für ein tolles Flair so ein Wagen hat und was für ein tolles Gefühl ist, wenn man so einen Wagen in so einem Auto hier dahin gleitet und schwebt. Das ist ja sozusagen, man kann es ja so sagen. Das ist schon wirklich einmalig. Also ich kenne kein Auto, womit das so vergleichbar wäre. Die Lenkung, die spürt man fast gar nicht, weil man denkt, dass da vorne auf der Achse ein Zwölfzylindermotor hängt, der wirklich auch ein Gewicht hat. Man merkt es nicht. Es ist ein bisschen schade, dass wir in Deutschland so eine Neidgesellschaft haben und dass es teilweise ein Problem ist, mit so einem Auto zu fahren. Aber wenn man irgendwo schön auf dem Land lebt und sich Sonntagmorgens oder auch meinetwegen mittags auf einer ruhigen Landstraße dahin bewegt, ist das einfach toll. Und mir persönlich wird das auch nichts ausmachen, durch die Stadt zu fahren. Wir haben ja eben bei unserem Film auch eine Menge Leute erlebt, die sich wirklich auch gefreut haben, die uns Fragen gestellt haben. Haben wir heute Morgen bei unserem 300S-Film auch schon gehabt. Das ist ja auch ein teures Auto. Da mögen auch manche Leute sagen, es ist protzig. Aber ich habe festgestellt, dass es mehr Leute gibt, die wirklich Freude haben an solchen Dingen, als die, die es schlecht reden. Also es muss man einfach sagen, es schlägt uns in der Regel Freude entgegen. Leute sind begeistert von Autos, das ist einfach ein tolles Thema und das wird es auch bleiben. Und äh, ja, toller Wagen. Also ich glaube, ihr könnt sehen, dass mir das echt Spaß macht hier. Ich genieße das und ich muss ganz ehrlich sagen, also ich würde den Wagen gerne mal einen ganzen Tag haben, für mich mal so 300, 400 Kilometer durchs Land zu schweben. Ich glaube, das ist einmalig schön. Und wenn ich jetzt das Geld hätte, mir sowas leisten zu können, den würde ich mir wegstellen. Denn ihr könnt sicher sein, tolle Wertanlage. Ich glaube nicht, dass der verliert. Man muss ihn weiter pflegen, das ist ganz wichtig. Es ist ein deutsches Ersthandauto in einer super schönen, eleganten Ausstattung. Wer weiß, ob sowas in späteren Jahren so nochmal gebaut wird. Möglicherweise nicht mehr. Das ist auch ein richtig toller Verbrenner. 
hat natürlich auch schon Katalysator und alles, was es braucht, um das einigermaßen umweltverträglich zu machen. Ich glaube, wenn man ihn normal bewegt, müsste man so mit ca. 15 Liter zurechtkommen, Spritverbrauch. Und das ist, wenn ich überlege, der wiegt ja über zweieinhalb Tonnen gar nicht so viel. Ich meine, das ist angemessen. Und im Übrigen, das könnt ihr sehen, der ist jetzt 4.500 Kilometer bewegt worden in einer Zeit von sechs Jahren. Also daran sieht man ja, wie wenig solche Autos gefahren werden. Das ist einfach toll, sowas zu besitzen. Und wenn man mal 100 Kilometer an einem Wochenende fährt, dann nimmt man viel Freude mit. Und darauf kommt es doch an. In der heutigen Zeit, wo so viel Sorgen herrschen, wo so viel Stress ist, wo so viel Neid und Missgunst teilweise, das kann man mal genießen. Und da kann man mal 100 Kilometer auftanken. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Und man sollte den Menschen diese Freude nicht nehmen. Wer das tut oder versucht, der hat selber Pro Probleme mit seiner eigenen Definition und seinem eigenen Leben. So, mal gucken, was er fährt. Oh, er schiebt die noch toll nach vorne. Oh ja, guck mal hier. Also er rauscht auch ab. Kraft hat er wirklich mehr als genug mit seinen 12 Zylindern. Und bald 500 PS, das reicht vollkommen. Mehr braucht es gar nicht bei so einem Auto. Das Auto vermittelt einem total überlegenes Gefühl. Das ist wirklich toll. Ja, jetzt sind wir hier heute mal ein bisschen. Es war viel Verkehr. Wir sind heute Morgen schon kurz im Stau stecken geblieben. Jetzt sind wir mal nur um den Flughafen rumgefahren. Das ist manchmal ein bisschen schade wegen der Zäune hier, aber anders geht das hier in Hamburg leider nicht. Und Elbvororte sind zu weit, da ist immer Stau im Elbtunnel. Das möchte ich dann auch nicht, mich in den Stau stellen mit so einem Wagen. Das macht ja keinen Spaß. Ihr wollt ja Fahrszenen sehen. Ja, das, äh, hm. So, jetzt haben wir die letzten 1000 Meter vor uns bis zu unserem schönen Laden hier am Hamburg Pulsbüttel am Flughafen. Wenn ihr weitere tolle, spannende Autos habt, bietet mir die gerne an. Da freue ich mich immer drüber. Da können wir nicht nur einen tollen Film machen, den wir euch zeigen können, sondern wir haben auch wieder was Tolles im Angebot. Das ist natürlich spannend für uns. Wir leben ja davon. Wir handeln ja mit, mit Sportwagen und richtig tollen Klassikern. Also Telefon Hamburg 040 25 33 5000. Da vorne, 300 Meter noch, ist unser Geschäft. Ich möchte mich von euch verabschieden bis zu unserem nächsten Film. Ich hoffe, das hat euch wieder viel Spaß gemacht mit mir. Auch wenn ich nicht immer so ganz perfekt moderieren kann. Ich kann mir halt eben auch nicht alles bestellen oder behalten, was hier bestellt wird manchmal. So, jetzt äh, stehen wir hier leider im Stau und können nicht rechts abbiegen. <lacht> Schade. Was? Das ist ein kleiner Vorkriegswagen. Ach ja, tatsächlich. Kann das kein Klaus Mirbaus sein? So, ja, das ist so ein bisschen schade, wenn man hier aus Hamburg raus will, steht man mal im Stau und dann macht das Rumstehen nicht mal so richtig viel Spaß. Aber was soll's, es ist halt so, die Ampel wird grün, dann kommen wir auch rechts abbiegen. So, ja, also alles Gute und wie man so schön sagt, tschüss aus Hamburg, bis zu meinem nächsten Film, euer Stefan Luftschütz.